你尝尝这个瑶柱粥，是今天早上特意让下人去金逸楼买回来的。徐瑞，你不用这样的，我们像以前那样就好了。谢谢。你不喜欢吗？我只是觉得我们错过了这么多年，我想把过去错过的时光给弥补回来。玄珠哥哥，文玉姐姐都不生气了，你可不可以不生气啊？你们俩呀？那你今天陪我去逛街吧。好。那你们慢慢吃，我们先走了。拜拜。啊，文宇，你喜欢花吗？主将，大少爷，他去给林小姐买花了，还说要带林小姐去吃什么烛光晚餐。孙副官，不要操心你不该操心的事，出去。大少爷来了，文宇，怀宁，这些花送你。本来想送你红玫瑰的，可惜跑遍了全城都买不到，今天只能送你蔷薇了。你手怎么了？这花是我从郊外摘回来的，可能划伤了，不要紧。碧桃，把创伤药拿来。是。文宇，你还没说喜不喜欢我送你的花呢。谢谢你，文宇，我做这些，只是想弥补这些年对你们的缺失。我和寻珠本来是好朋友，可现在成了兄弟，反倒是不知道该怎么面对彼此了。毕竟事情发生的太突然了，我们都多给彼此一点时间吧。文宇，你知不知道寻初最近在忙些什么？我看他整日和孙副官早出晚归的。如果有什么需要，我也可以帮他分担。他的公事我是从来都不过问的。不过你要是想帮他的话，你可以亲自去问他。好了，我过去忙了，你先歇一下。怎么回来这么晚？玄初，我们已经吃过饭了。你手里拿的什么？我送给文宇一束花，为了这束花，还受了点小伤。好在有文宇给我做了包葬。严重吗？没事，小伤。下次小心一点。那既然你们已经吃过了，我就先去休息了。哎，寻初，你怎么了？我没事，有点累了。怀宁，我去看看他。
走啊，文宇，请出。早啊，怀宁。哥，你这么叫我，还真有点不习惯呢。还愣着干嘛？我买了好东西。小姐，这是大少爷买的瑶柱粥。啊，我来吧。来，谢谢。我自己来。我今天啊，是有件事情想和你们商量一下。我知道有些冒昧，但我必须直说。从我见到文宇的第一眼开始，就有种似曾相识的感觉。这些日子相处下来，我头一次有了心动的感觉。我想尽快和文宇完婚，这也是爹和苏副官的心愿。怀宁，我……啊，文宇，我知道有些冒昧，但这件事情常常让我夜不能寐。还是说，我不在的这些年，你已经有了喜欢的人。还有，我听说这些年你一直为我守寡，你心里有我，对吗？坏，许瑞，我与你之间确实有着父母定下的婚约，所以我自然是要嫁给你的。既然如此，那太好了，我这就着手准备婚礼。既然如此，那太好了，我这就着手准备婚礼。君初，你下午有时间吗？不如陪我和文宇一起试试婚纱。我吃饱了，还有账本要看，你们慢吃。太害羞了。哎，林小姐真是好福气啊！这几件是西洋目前最流行的款式，全被宋先生给定下来了。我的新娘，婚纱定是独一无二的，怎么能与其他人撞衫呢？林小姐，要不您先试试这件？好，哎，哎，收拾一下。哎，君初，你去哪儿？洗手间。